Okay. Uh, I'm going to start uh, with this question. हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ते उस क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आप लोगों के थोड़े थोड़े बेसिक साथ बने ओके ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर्स लॉन्ग ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग सो इट्स डेफिनेटली अ स्क्वायर फील्ड एंड वी नो दैट ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द अदर साइड It's like uh, each side of the square field is 50 meter. It means if this is 50, this is also 50, this is also 50, this is also 50. This is the property of square that all of its sides are equal. A barricade is to be placed along the diagonal of the field. So, a barricade is placed. ये हम लोगों ने barricade लगाना. It's like ये मेरे straight line लगी है. तो बस it's a kind of a straight line. Uh, is placed along the diagonal of the field find the length of the barricade so we have to find the length of the barricade uh, okay the this, the question is now for you aap log solve kare aur mujhe zara answer iska batayein ki uh, what will be the length of this barricade and mind this thing this is 90 degree this is also 90 degree ji please solve it mujhe fir answer batayein then i'll i'm uh, i will solve myself क्या अगर इससे ओके ओके अगर किसी का इससे डिफरेंट आंसर आया तो प्लीज वो बताएगा मुझे काइंड ऑफ लाइक वी आर हैविंग अ स्क्वायर एंड देयर इज अ डायगोनल इन बिटवीन इट मींस दैट द स्क्वायर इज डिस्ट्रीब्यूटेड और इट्स लाइक अटैच्ड विद द टू राइट एंगल ट्रायंगल अगर मैं इन दोनों को यहां से ब्रेक कर दूं तो इसका मतलब है कि ये वेट वेट ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बना दें well we we need to find this length so if i took like this right angle triangle agar main isko yahan pe banata hu to this is 90 so in front of 90 is my high part news this is 50 this is 50 so what i have to do it's like a high part news square so Sir. g answer is 70.7 okay that's great High part new square is equals to G G. G please बोलें क्या आप कह रहे हैं? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे सिर्फ आंसर की समझ आई है So basically we need the length of this one. 
so if I under root 5000 so it's 70.71 so your answer is 100% correct. Got it? 70.71 in meters. Got it? So ye thodi si hamari base banayi is question ne that how we are dealing squares and rectangles. Hum log agar darmiyan se diagonal iska nikal dete it means that uh, the square is like a break into two uh, right angle triangle or if there is a rectangle in front of me and uh, I draw a diagonal there then the rect rectangle breaks into two uh, right angle triangle. So, ye thodi si apni base aap bana ke ga. Okay, ji. Next question pe chalte Now, this is a question from IGCSE book. Uh, the size of a television screen is its uh, of a television screen is its longest diagonal. The diagram show the length and breadth of the television st set. Find the distance AB. Okay. What he's saying that a size of a television screen is its longest diagonal. What does this mean? For example, if we go to the market and we want to buy a, uh, a screen or it's like LED or LCD and uh, there are various technologies now. Hum ja ke dekhte hain to hume kehte hain sir ye 32 inch ki hai. Sir ye uh, I don't know 50 hota hai kya hota hai 50 inch ki hai. Sir ye 60 inch ki hai. Or sir, this is the biggest one, this is 110 inch. What are these inches? Kya hote hain? Anyone? Is statement se kisi ko pata chal rao? Koi ab me, aap me bata sakte hai that what does this inches mean? Like this is my screen. Aha, uh -huh. koi batana cha rahe Length. Ji ji. The length? means you are saying this length? No sir, another one. Another one? This one? Yes. Uh huh. Kisi or ka koi concept ho. Aap ni statement padi hai? The size of a television screen is its longest Hello? diagonal. Sir, the diagonal length? Yes, the diagonal length. So whenever he said that is the 32 inch screen, so agar diagonal uska, for example, definitely most of the time the screen is uh, having a shape of uh, rectangle. So it means that the length of the diagonal is 32 inch. So if it's 110 inches, it means that the length of the diagonal is now 110 inch theek hai well i am elab elaborating this uh, statement the size of a television screen is its longest diagonal so uh, now ab aapko pata hona chahiye that it, if it if it is saying that is 32 inch it means that the length of the diagonal is 32 inch it's not the width or length it's the diagonal which is 32 inch theek hai ji अगर मैं इस तरह का रखूं, for example, मैं मार्केट में जाऊं वो कहे 32 इंच का है, अगर for example ये वाली लेंथ में लूं 32 इंच की, वो ये कहे कि ये 32 इंच का है और वो टीवी बनाए इस तरह का। No, he is like justified that this is 32 इंच, but the length is very small. Well, इसमें से जियो न्यूज़ की हेडलाइंस का जो नीचे नहीं होता, वो जो उनकी चल रही होती एक स्ट्रिप सी, वो ही नजर आएगी, बाकी तो कुछ नजर नहीं आएगा। so it's actually whenever you go to the market, it's the diagonal length, which is actually the mayor of uh, your LED screens. Well, anyways, the diagram showed the length and breadth of a television set. Find the distance AB. It means that we need to find the distance AB. Ji, aap log find kare aur mujhe answer batayein iska please. Hurry up. It's like the same one.
G, anyone with the answer? Sir, 53.18. Okay, 53.18. So I'm just writing down the answer. 53.18. The same one. ओके वी आर हैविंग द वन बोट विथ 53.18 किसी कैसे डिफरेंट आया हो तो तब वो बताए मुझे प्लीज एनी वन विद डिफरेंट आंसर सर सेम आंसर सेम आंसर ओके सेम आंसर किसी का डिफरेंट आया हो अगेन आई एम सेइंग एनी वन विद डिफरेंट आंसर ओके देयर इज नो वन सो इट्स ए बी स्क्वायर आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द लेंथ ए बी So it's twenty one point six square uh, plus forty eight point six square. So my calculator is telling me that it is two eight two eight point five two. Then I need to square root it. To square root, so A B is equals to fifty three point one eight. No. Okay. So it's fifty three point one eight inches. It means that this screen is of fifty three, almost fifty three inches. ठीक है अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आप कहेंगे सर ये फिफ्टी थ्री इंच की स्क्रीन है. So अब आपने ये नहीं देखना कि that this length or this length is fifty three. It's actually the diagonal which we measure. तो ये आज आपने बात सारे घर वालों को बतानी है. ठीक है उनसे पहले पूछना है कि आप जब जाते हैं मार्केट में स्क्रीन खरीदने तो आप कहते हैं बाबा या मामा आप में से कोई भी जाते हो तो आप लोग कहते हैं कि दैट हमें 32 इंच की स्क्रीन दे दें तो इन एक्चुअल 32 इंच जो है वो मैयर किस चीज़ का होता है वेदर इट इज़ द लेंथ और ब्रेड और वॉट तो वो जब आपको बताएंगे होपफुली वो ठीक बताएं अगर नहीं ठीक बताया तो आपने फिर उन्हें ठीक बताना है ओके जी या ना दिस इज़ अ वर्कशीट फॉर यू मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कल हम लोगों ने किया था लेकिन अब जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके लिए बेसिक नॉलेज चाहिए so uh, in d1 we studied this formula this is identity algebraic identity that if i am having two terms a plus b any terms a plus b whole square that is actually equals to a square plus b square plus 2ab got it ab a ki jagah whatever the value is b ki jagah whatever the value is i just need to substitute the value to the right hand side Like I am having the question number one. He is saying that please expand x plus y whole square. मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा यहाँ पे आप बेशक ये मेंशन कर देना. Please expand the brackets. Expand the brackets. So this is basically a question. So if I am having this question, I just need to apply the formula. This formula. So here I am writing x instead of a, and I am writing y instead of b. Similarly, मैंने right hand side पे भी wherever I am having a, I just need to substitute with this one. Wherever I am having b, I just need to substitute with this one. So my answer would be the first one is a square ना, so my a is x here, so it's x square plus my b is y, so I'm just writing y square plus two. A is x. And B is Y. Got it? So this is my answer. Or may I go further? Be a little bit simplified. Just now, x square plus y square plus two x y. This is my answer. That's it. ठीक है? Same is the case here. Now I'm having x minus y whole square, and the formula is this one. If I'm having a negative sign in between, there is only one. Change that is two AB will be negative, so my answer would be x square plus y square minus two xy. अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज अभी मुझसे पूछ लें क्योंकि बाकी सारे आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं. Sir, on our notebooks. Ah, uh, yeah, on your rough notebooks. क्योंकि आप लोगों ने जल्दी जल्दी से सॉल्व करने हैं. इसको अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नीटली काम नहीं करना सिर्फ आप क्वेश्चन लिखा हुआ है यू हैव टू राइट डाउन टिल दिस आंसर आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिर्फ सिंप्लीफाई करके तो ये आंसर्स मुझे देंगे जी आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर आप लोग जी जी एनी क्वेश्चन नहीं आई वॉज आस्किंग 
yeah yeah it's right now you have to solve all of these questions right now it's a two steps question aapka literally a question hardly 30 seconds lega to jaldi se aap log solve kare pehle ye wali line solve kare that these uh, six questions ye four nahi hai six similarly this is also six first you need to simplify these six questions and then you need to solve this one theek hai ji jaldi se solve kare जहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन कोई कंफ्यूजन आए आप मुझसे पूछ लेना दिस क्वेश्चन में सो हरिया जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला थोड़ा सा ऊंचा बोले आप और जरा सा आहिस्ता बोलना है ठीक है जी बताए सेकेंड कान से बता दू दिस वन सेकेंड का आंसर बताऊ यू आर सेंग जस्ट राइट डाउन आंसर ओके आई एम राइटिंग डाउन इट्स स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर प्लस So I'm having x square plus four plus two twos are four, so it's four x. This is my answer. But further algebraically, it or be uh, arranged or that like we have to write x square plus four x plus four.
Alright, I'm done. Okay. Uh, can you tell me the answer of this part, the sixth one? Sure. G. Four plus four is four plus. Sorry. One by one, ah. Huh? Aapke naam kya jisne questions okay. kar liye the? Sir Muzammil. Okay, Muzammil. Uh, just tell me the answer of the sixth part. Abhi baaki koi nahi bolega. G. Four plus four b square plus eight b. Four plus then. Four. Dobara bolen please. Aapki awaz jo hai nahi nahi jaari se ta. Four plus four b. Four b square. Four b square. Okay then. Plus eight b. Plus eight b. Excellent brother. जी आ, किसी और ने किया है ये सारे क्वेश्चंस अगर किसी के हो गए हों जी एनी वन विद क्वेश्चन और समथिंग कोई बीच में पूछ रहा था कि सर पता नहीं क्या हो गया लाइक मुजमिल एक्सेलेंट ब्रदर अच्छा मुजमिल मुझे सिर्फ ये फिफ्थ पार्ट में भी जरा हेल्प आउट करवाओ बट इज आंसर ऑफ दिस फिफ्थ पार्ट पी माइनस टू होल स्क्वायर वाला था सॉरी बता दूं जी आप बता दें पी स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर पी प्लस फोर माइनस ओके एक्सेलेंट नाउ आई थिंक सो द कॉन्सेप्ट इज क्लियर हेयर नाउ यू कैन एक्सपैंड द होल टर्म थिंक जो हमारे होल स्क्वेयर थिंक इन फ्रंट इन साइड ऑफ वेन एवर यू आर हैविंग टू टर्म्स इन साइड द ब्रैकेट एंड दे आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एंड देर इज अ होल स्क्वेयर आउटसाइड ऑफ एयर सो यू कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ दिस वन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी or you can use the formula of this one if there is a negative sign in between that is a square plus b square minus 2ab theek hai to ye concept aap log apna please zehen mein rakhiyega main generally ek four question solve kar deta hu this 2z minus 1 so it's a square i know my a is 2z square plus b square my b is 1 minus main 2ab niche likh deta hu minus 2a is 2z B is one. Got it. So it's four z square plus one minus four z. Now, if I want to arrange it, it's like a good mathematician always write arranged terms. This is my answer. Tika ji. Well, anyways, I'm going to the next slide. Okay, okay. जिसके जितने भी हुए हैं बस सिर्फ अपने आंसर्स टेली कर लेंगे ओके दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट जिनके हो चुके हैं बल्कि मुझे आंसर्स लिखवाते जाए यहाँ पे प्लीज ये जो अभी लास्ट मुझे कह डाली है ए प्लस थ्री होल स्क्वायर का क्या होगा जी द लास्ट बॉय हु सेट डन ए स्क्वायर प्लस नाइन प्लस नाइन आप लोगों को आ गए कौन सा बस ठीक है इट्स ओके किसी से नहीं हो रही हुए तो प्लीज वो मुझे बताया दैट फीस कन्फ्यूज विद सम थिंग्स द ओनली थिंग इज वट एवर द टर्म इज रिटर्न द वेरी फर्स्ट इट्स योर ए एंड वट एवर द टर्म इज रिटर्न आफ्टर द साइन इट्स योर बी दैट्स इट यू जस्ट हैव टू सब्सिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला बस बाकी कोई स्किल नहीं है इसमें ओके जी नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व टू और थ्री क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर थ्री बिकॉज कल ये मैं कर रहा था तो आपने कहा सर ये आपने क्या किया है तो आई वॉज लाइक मे बी चैप्टर थ्री का प्रॉब्लम हो वेल इन चैप्टर थ्री वी डिड फैक्टराइजेशन चैप्टर थ्री है चैप्टर फोर आई थिंक सो इट्स चैप्टर थ्री वी डिड फैक्टराइजेशन ऑफ कॉड्रेटिक एक्सप्रेशन ना दिस इज अ कॉड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड आई नीड टू फैक्टराइज इट फैक्ट्राइजेशन के लिए अब आई डोंट नो आपने मैथड कौन सा पढ़ा है 
जो मुझे मेथड आता है वो है मिड टर्म ब्रेकिंग का आप लोगों को पता है ये मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है एनी वन ऑफ यू यस सर ओके आई नो दिस सो व्हाट आई नीड टू राइट हियर द वेरी नेक्स्ट स्टेप हाउ आई विल ब्रेक द मिड टर्म x square plus 2x plus x plus 2 excellent 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 ji ye kis kis ko aata hai ye wala step that how you are going to break the mid term if you did chapter 3 in uh, of d2 it's like you people must know all of these thing well anyways main thoda thoda aapko bata deta hu taki aap logon ko general recalling ho jaye the very first step is मैं थोड़ा एलेबरेटली बताऊंगा तो प्लीज uh, आप लोगों ने साथ रहना स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ये यू हैव टू मल्टीप्लाई वट एवर द कॉफिशेंट इज विद द एक्स स्क्वायर विद द कॉन्स्टेंट टर्म सो स्टेप नंबर वन इज मल्टीप्लिकेशन ये आप लोग बेशक लिख लें अगर आप लोगों को दोबारा uh, थोड़ा सा रिकॉलिंग करनी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर विद द कॉन्स्टेंट टर्म विद the constant term so the coefficient of x square here is 1 i know so first you have to multiply it with the constant term of the expression which is 2 so you got plus 2 theek hai now the second step is find the factors the factors of 2 in such a way that if you add you will get the coefficient of x coefficient number likh dete hain yahan pe thoda coefficient number of x now the thing is main aapko explain karta hu the very first step is you have to multiply the coefficient of x square with the constant term aapne multiply kiya you 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 are having the answer it's plus 2 now what you have to do you have to find out the, the factors of 2 now jo bhi aap multiply karenge here मैंने सिर्फ स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन के लिए ये स्टेप लिखा है सो वट एवर द आंसर विल कम हेयर यू जस्ट हैव टू राइट दैट नंबर हेयर नाउ आई नीड टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ टू इन सच अ वे दैट इफ आई एड द बोथ ऑफ द फैक्टर्स आई विल गेट प्लस थ्री हेयर दैट इफ आई एड द फैक्टर्स विच आई विल फाइंड इफ आई एड दैम देन आई हैव टू get the coefficient of x whatever the coefficient of x i am having mere paas wo number aana chahiye ab main pehle aapko step by step batata hu how we are going to find out the factors of 2 i know that if i multiply 1 with 2 i am having 2 so 1 and 2 both are the factors of 2 now isme sirf factors yahi ban rahe hain 1 or 2 agar main 1 or 2 ko add karu to mere paas kya answer aa rahe hain i am having 3 सो थ्री इज द मिड टर्म मुझे वो वाले फैक्टर्स चाहिए दैट इफ आई एड द फैक्टर्स आई एल गेट द कॉफिशेंट ऑफ द एक्स ठीक है दिस इज स्टेप नंबर टू एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वी आर हैविंग वेरियस मैथड फॉर दिस मिड टर्म ब्रेकिंग आई डोंट नो आप लोगों ने कौन सा पढ़ा है बट आई यूजली अडॉप्ट दिस मैथड नाउ आई हैव टू ब्रेक द मिड टर्म नाउ मिड टर्म मेरी ये वाली है ना पूरी अब देखना आई हैव टू राइट द सेम थिंग जो मेरे एक्सट्रीम टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर भी वैसे लिखा है और टू भी वैसे ही लिखा है आई डि नॉट चेंट एनी थिंग आई हैव टू ब्रेक द मिड टर्म इन दिस फॉर्म है ये देखें वन प्लस टू जो लिखा हुआ था सो आई हैव टू राइट वन एक्स प्लस टू एक्स दैट्स इट दिस इज माई थर्ड स्टेप बट एवर फैक्टर्स आई एम हैविंग I need to break my mid term according to these factors. जो भी मेरे factors मैंने निकाले उस हिसाब से मैंने अपनी mid term को break करना है 
now the fourth step is I need to take common from the first two term jo bhi maximum common aa raha I need to take common then I need to take common from the third and the fourth term to yahan pe plus two common aa raha so it's x plus one now I'm having x plus one and x plus two this will be my answers ye mere paas step number five banega that x plus one ko in dono mein se phir common nikal lein so we are having x plus two here this is how I need to solve I need to factorize the quadratic expression ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर टू है दोबारा क्वेश्चन नंबर टू को अब जरा सॉल्व करते हैं इस इस क्वेश्चन में आई होप थोड़ा जरा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा जरा इश्यूज ना हो मैं इस क्वेश्चन का कोई अगर मेरे पास इफ आई एम हैविंग सम स्पेस मैं एक्चुअली इसे रेज नहीं करना चाह रहा वेल एनी वेज आई एम राइटिंग डाउन एक्स स्क्वेयर सबसे पहला स्टेप क्या था Multiplication of coefficient of x square with the constant term, so it's one into ten is ten. Now I need to find the factors of ten. ये ही था ना step number two. I need to find the factors of ten. So मैं आपको factors की list बता रहा हूँ. One into ten is ten. Two into five is ten. ये ही बात है ना. And we are not having any other thing. So this is a pair of factors, and this is a pair of factors. Now I need to check that if I add one and ten, whether I am getting seven. No, but if I add two and five, I am getting seven. So I am taking the factors. This one, two plus five, that is equals to seven. Now I will break my midterm according to these pairs. So it's x square plus ten. ये वैसे ही लिखा जाएगा जो extreme points हैं. Midterm break हो जाएगी. Two x plus five x. See, this is my breaking terms. मैंने सेवन को टू एंड फाइव में ब्रेक कर दिया एंड एक्स इज डेफिनेटली द वेरिएबल वो उसके साथ ही रहेगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आई नीड टू टेक कॉमन फ्राम द फर्स्ट टू टर्म्स सो इट्स एक्स एंड आई नीड टू टेक कॉमन फ्राम द लास्ट टू टर्म्स सो इट्स फाइव इट्स एक्स प्लस टू एंड एक्स प्लस फाइव दिस इज माई आंसर So it means that I factorize the whole quadratic expression. This is the expression, and my answer is this one. ये सारा आप लोगों ने चैप्टर थ्री में किया हुआ है ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं थोड़ा स्पीडली इसमें मूव कर रहा हूँ अच्छा वेट मैं अब आपको क्वेश्चन देता हूँ ये हमारा डी सीरीज के क्वेश्चन हैं जस्ट प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर द पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ई No, no, not part E. Okay, just solve part A and B. जल्दी से solve करें and मुझे बताएं कि किस किस को जिसको problem आ रही है मुझे please बताएंगे मैं फिर दोबारा explain कर देता हूँ ओके okay. अच्छा मुझे वो बच्चे प्लीज बताएंगे जिनसे ये पार्ट नहीं हुए सॉल्व पार्ट ए को सिर्फ अभी स्पेसिफिकली ले लें सो हम थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं जरा उन्हें और टाइम दे देते हैं ओके 
you, that's great. Sir? Yeah? Sir, can I solve it using the multiplication multiplication frame? आप जिस भी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं यू कैन बट द थिंग इज आपका आंसर ठीक आना चाहिए देर आर वेरियस मैथड टू एक्चुअली फैक्टराइज योर कॉर्डेटिक एक्सप्रेशन सो जो भी मैथड आपको आता है आप वो वाला यूज करें ओके दैट्स ग्रेट जी एनी वन जो मुझे बता सकता है कि वट इज द आंसर फॉर पार्ट ए प्लस वन A plus eight. Okay, it's A plus one and A plus eight. That's great. Fine. Now, uh, up ke ilawa ab koi anyone with the answer of B part? B plus five, B plus three. Uh, B plus five and B plus three. I think many yes suna. B plus five and B plus three. If this is your answer, this is correct. आई होप बाकी का भी आंसर यही आए होंगे इट्स लाइक वेरी सिंपल वन ओके जी नाउ विद द नेगेटिव वन ऑल ऑफ द थिंग्स आर सेम जस्ट मैंने अपना जो मिड टर्म ब्रेकिंग वाला है वो जरा कॉन्शियसली काम करना है द वेरी फर्स्ट स्टेप इज आई हैव टू मल्टीप्लाई द क्वेश्चन विद द कॉन्स्टेंट सो आई एम गेटिंग फोर्टीन एज एन आंसर ना आई हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ फोर्टीन इट्स वन इन टू फोर्टीन टू इन टू सेवन दैट्स इट Now I need I know that two and seven can make nine, but there is a negative sign here, so I will take the terms as minus two and minus seven. Okay, because I need minus nine in the mid term. Now I am breaking the mid term as minus two x minus seven x, and I am having plus fourteen. So if I multiply them both, see if I multiply them both minus two uh, uh, minus two into minus seven. I am having 14 as an answer, which is my target here. And if I add them both, I am having minus 2 and minus 7, so I am getting minus 9. So both of the target is achieved. Now I need to take common. It's x minus 2 and minus 7. X minus 2. So it's x minus 2 and x minus 7. This is my answer. Now I'm coming to this part. It's one into twenty, and I'm having twenty. Okay, and uh, there is a negative sign, so it's negative one. Okay, yeah, minus twenty. Be up like that. One into minus twenty. So I need the factors of minus twenty. So me twenty ke bhi nikalo one into twenty, two into ten, three se nahi jata four into five. That's it. So I'm having one into twenty, two into ten, and four into five. Now I need to check. कौन सा फैक्टर मुझे वन दे रहा है बिकॉज आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द कॉफिशेंट ऑफ द मिड टर्म मिडल टर्म सो आई एम हैविंग माइनस वन हेयर तो मैं अब क्या करूँगा आई नो दैट ये वाला मुझे दे सकता है वन इफ आई जस्ट चेंज द साइंस अगर मैं साइंस अपने रखूँ प्लस फोर और माइनस फाइव ठीक है I'm just taking the uh, signs as plus four and minus five, so I need to check if I add them both is plus four minus five is minus one. I need minus one as a middle term, so target achieve. And the second thing is if I multiply both, I'm getting ne negative twenty, and I require negative twenty. So both of the target achieved. So it's x square minus uh, but plus four x minus five x minus twenty. So it's x x plus four and minus five x plus four. So it's x plus four and x minus five. So this is what we have to do with the negative one. ठीक है जी अब आपने करना ये है कि that बस that's enough for today. आप लोग picture ले लें इसकी screenshot ले लें या आप mobile से picture ले लें. You have to solve part C till H. and you have to whatsapp me the working this is your homework now part c till h
you have to solve it and you have to send me the pictures on whatsapp again i am writing my number please everyone aap log group mein attach ho mere paas sirf abhi 6 to 7 students aaye 5432192 this is my number just text me with your name please if you are not having phone apni mother ke number se kar le ya father ke number se kar le taaki communication hamara gap na aaye so it's from part c till a aapka number kya hai ye likha hua screen pe 0334543219 i hope meri writing yahan pe clear hai 03345432192 this is my number again i'm saying from part c till part h is your homework take a screenshot of it or take a picture ya aap log apne paas save rakhe aur phir uske baad aap logo ne solve karke mujhe whatsapp pe working bhejni hai those who want to leave the class you can leave it aur jinhone abhi pictures wagaira leni hai aap le le main in 2 minutes uh, class pe dismiss kar deta hu allah hafiz allah hafiz allah hafiz allah hafiz